హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆత్మ బంధువులకు నా నమస్కారం సన్ ఎనర్జీ టీమ్ వర్క్ కండక్టింగ్ జూమ్ సెషన్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ముందుగా పిఎస్ఎం ఫౌండర్ మైత్రేయ బుద్ధ అయినటువంటి డాక్టర్ బ్రహ్మాషి పితామాపత్రిజీకి స్వర్ణమాల పత్రి మేడం కి అనంత కోటి పాదాభి వందనాలు మరి అనంత కోటి కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుతూ వారిని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇంత చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ అందించిన బ్రహ్మ విద్యరిష్ట వైదేయ మేడం కి కూడా నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ప్రతిరోజు మనకు నాలుగు నుంచి నాలుగు నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు ధ్యానం జరుగుతుంది నాలుగు నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి ఐదున్నర వరకు ఎందరో మాస్టర్స్ తో ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందుకుంటున్నాం ప్రతిరోజు ఈ రోజు మనకు నాగరాజ్ సార్ బెంగళూరు నుంచి విచ్చేసారు వెల్కమ్ టు జూమ్ సెషన్ సార్ నమస్తే సార్ సార్ ఒక సార్ నిన్ననే మనకు చెప్పారు పంచకోశాల గురించి వివేక చూడామని సాయి ఆది శంకరాచార్యులు రాసిన బుక్ లో నుంచి మనకు చెప్పారు ఈ రోజు మిగిలిన విషయాలను తెలుసుకుంటాం నిన్న ఆత్మ దేహం గురించి డిఫరెన్స్ మనకు ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందించారు ఈ రోజు మిగిలిన విషయాలను తెలుసుకుంటాం సార్ స్టార్ట్ చేయండి సార్ ధ్యానందరికి నమస్కారం కాస్త లేట్ అయిపోయింది బ్రహ్మశ్రీ పితామహ పత్రి సార్కి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మనం మనకి జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి వివేక చూడామని జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి ఇతనికి ఆ మాస్టర్లకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నిన్న మనం పంచకోశాల్లో వచ్చి అన్నమయ్య కోసం ప్రాణమయ్య కోసం మనోమయ కోసం వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం మనోమయ కోసంలో కాస్త తెలుసుకున్నాం అంతలో టైం అయిపోయింది సో మనోమయ కోసం అంటే ఏమంటే మనస్సు జ్ఞానేంద్రియాల కేంద్రాలు కలిపి మనోమయ కోసం అని అబడుతుంది ఈ మనోమయ కోసంలోనే నేను నాది అనే తత్వం ఉద జన్మిస్తుంది తర్వాత దాని చేత పోషించబడుతుంది అదేవిధంగా ప్లూరాలిటీ బహుత్వం కూడా ఈ మనోమయ కోసంలోనే పుడుతుంది అనమాట ఈ మనస్సే బంధాలకి కారణం మనసే ముక్తికి కూడా కారణం ఇవి ఇవన్నీ కూడా మనం నిన్న తెలుసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడేమంటే దాని తర్వాత మనం మనస్సు ముక్తి వైపుకు దారితీస్తుంది ముక్తి సాధించడానికి తెలివి గల సాధకుడు ఏం చేయాలంటే వివేకము వైరాగ్యము అని రెండు వీటిని సాధన చేయాలి వివేకం అంటే ఏమంటే సత్యం అసత్యం శాశ్వతం అశాశ్వతం ఆత్మ అనాత్మ వీటికి గల వీటి మధ్య గల తేడాలను గుర్తించి గుర్తించగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండడం అనమాట దాన్ని వివేకం అంటారు వైరాగ్యం అంటే ఏమంటే అసాత్యం అశాశ్వత అశాశ్వతం తర్వాత అనాత్మ వాటి అన్నింటికి చదించగల సామర్థ్యం ఉండాలన్నమాట కలిగి ఉండడం చదించగల ఉంటే విడిచిపెట్టే విడిచిపెట్టే విడిచిపెట్టగలిగే సామర్థ్యం ఉండడాన్ని దాన్ని వైరాగ్యం అంటారు మనస్సును శుద్ధపరచడానికి మనం ఏం చేయాలంటే వివేకము వైరాగ్యము ఈ రెండు కూడా గుణాల్ని మనం అలవరచుకోవాలి బుద్ధి కుశలతో మనం ఈ హౌ టు డెవలప్ డిటాచ్మెంట్ అంటే వైరాగ్యాన్ని మనం ఎలాగా డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాం అని అంటే దానికి ఏమంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే బుద్ధి కుశలతతో ఇంద్రియ సుఖాలను తిరస్కరించినచో వైరాగ్యం అలవడును మరియు అభివృద్ధి చెంది అంటే మనం మన ఓన్ చాతుర్యం బుద్ధి చాతుర్యంతో ఇంద్రియ సుఖాలని మనం వదులుకోవాలన్నమాట అంటే మనకి ఇప్పుడు 
స్వీట్స్ తినాలని ఉండి ఎక్కువగా మనకు ఉండొచ్చు ఆ స్వీట్స్ తినకుండా మనం దాన్ని దాని నుంచి అవే జరిగిపోవాలన్నమాట ఏదైనా ఇవి కావాలా అంటే ఒక్కొక్కటి ఈ ఇంద్రియాలు పంచేంద్రియాలతో మనం ఏ విధమైనటువంటి ఆ సంతోషాలని అనుభూతుల్ని పొందుతున్నామో వాటన్నిటిని మనం దూరంగా జరిగిపోవాలన్నమాట అప్పుడు అలా చేసామంటే దాన్ని వైరాగ్యం ఉంటాం అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదివి దాన్ని ఆకలింపు చేసుకుని వాటిని మనం కనుక మనసులో స్థిరపరచుకున్నామంటే అప్పుడు వివేకం వృద్ధి అవుతుంది అంటే తెలివి వివేకం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వివేకం కనుక వృద్ధి చెందింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా వైరాగ్యం మనకు వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి చాలా మంది జ్ఞానులకి ముందు ధ్యానం చేసేందుకు ముందు వాళ్ళ ఉన్న స్థితికి ఒక కొన్ని సంవత్సరాలు ధ్యానం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఉండే స్థితికి తేడా కనిపిస్తుంది మనకు మనకే తెలుస్తుంది అనమాట మనకి ఏమిటంటే ఒక విధమైనటువంటి వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది చెప్పకుండానే డిటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు భార్య పిల్లలు ఉన్నారు ఎస్ భార్య ఉంది ఓకే దాని పక్క దాంతో భార్యతో కానీ భర్తతో కానీ వాళ్ళతో మనకి ఎటువంటి ఇది ఉన్నాయో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవి మనం చేసుకుంటాం వాళ్ళకు ఏం ఇవ్వాలో అవి మనం ఇస్తాం అవన్నీ చేస్తాం కానీ వీ విల్ నాట్ బి వెరీ మచ్ అటాచ్డ్ అంటే అయ్యో నువ్వు లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను నేను లేకపోతే నువ్వు చచ్చిపోతాను అట్లాంటి అంత మరీ ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఉండదు కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా తగ్గుతూ వెళ్తుంటాయి పిల్లలతో కూడా అంతే వీళ్ళు వాళ్ళు మా మా ఇంత ముందు అంతా ఎలా ఉండేది అంటే అయ్యో ఆ పిల్లలకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది అంటే మనకే దెబ్బ తగిలినట్టుగా మనం బాధపడతాం వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వచ్చింది ఏంటంటే దాన్ని మనం తీసుకుని మనం బాధపడతాం అనమాట ఇప్పుడు ఏమంటే మెల్లమెల్లగా మనకి ఎలాగవుతుంది అంటే ఈ ధ్యానం చేస్తూ వచ్చే దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఎస్ భార్యలు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నాయి అందరూ ఉన్నారు తల్లి తండ్రి అందరి మధ్యన మనకు ఒక విధమైనటువంటి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తూనే కూడా మనం దగ్గరగా ఉంటూనే కూడా మనం దూరంగా ఉండగలుగుతాం అనమాట ఐ డో నాట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ మీకు అటాచ్మెంట్ అందుకని చెప్పేసి మనకు వీ ఆర్ నాట్ వాళ్ళని అలాగ నెగ్లెక్ట్ చేసాం అనమాట నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఉంటాం కానీ బట్ విల్ హ్యావ్ మన ప్రేమ అభిమాన అనురాగాలు అన్ని ఉంటాయి కానీ ఎక్కువగా దానికి పడిపోము సో అది డిటాచ్మెంట్ కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా డిటాచ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఈ దుఃఖం అనేది తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే మీకు డిటాచ్మెంట్ వస్తుందో వైరాగ్యం వచ్చేస్తుందో అప్పుడు మీకు దేని మీద ఆసక్తి ఉండదు అనమాట ఎంతసేపు మనం ఎలాగ మనం ఈ దీని నుంచి ఈ జన్మ నుంచి జన్మ రాహిత్యాన్ని ఎలా పొందడం ముక్తి ఎలా పొందడం వాటి గురించి ఆలోచిస్తాం సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి కోసం చెప్పి మనం బాధపడతాం అవన్నీ చేస్తాం కానీ ఇంకా అంటే మనకి ఈ మెట మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ లో ఉండేదంతా కూడా మిథ్య జగన్ మిథ్య బ్రహ్మ సత్యం అనేది మనకి మెల్లిమెల్లిగా బోధపడుతుంది అది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి విల్ బి ఇన్ ఏ చాలా సంతోషంగా ఉంటాం హ్యాపీగా ఉంటాం అనమాట విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ టు ఎటువంటి బాధల పని తోడు సంసారంలోనే ఉంటుంటాం కానీ మనం విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ఆల్ ద పీస్ థింగ్స్ సో అందువల్ల ఈ వివేకం కనుక అభివృద్ధి చెందింది అంటే వైరాగ్యం ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది వైరాగ్యం కనుక అభివృద్ధి చెందింది అంటే దానివల్ల వివేకం వస్తుంది అనమాట ఈ రెండు ఒకటికి ఒకటి ఆ సంబంధాలు ఉంటుంది అనమాట మనస్సు ఎప్పుడైతే ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అప్పుడు మన బుద్ధి మీద ఉన్న ముసుగు తెర తొలగ పెడుతుంది మనస్సు ఎప్పుడైతే ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ ఎ వెయిల్ అంటే ఒక ముసుగు ఉంటుంది అనమాట బుద్ధి మీద ఆ బుద్ధి మీద ఉండే ఆ ముసుగు తొలగించబడుతుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ దాంతో ఏమవుతుందంటే ఈ రజో తమో గుణాలు అవి వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళిపోయిన దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దెన్ యువర్ మైండ్ ప్యూరిఫై అయిపోయి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆ సమయంలో మనకి ముక్తిని సాధించడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం ఈ భౌతికంగా మనం ఈ ప్రపంచంలో చూస్తున్నటువంటి వస్తు సముదాయాలని వస్తు సముదాయాలని అన్నిటినీ మనం రెండు తెగలుగా విభజించవచ్చు అనమాట టూ గ్రూప్స్ అది ఏమంటే ఒకటి వచ్చి ఆ సూక్ష్మ వస్తువులు ఇంకోటి స్థూల వస్తువులు స్థూల వస్తువులు సూక్ష్మ వస్తువులు దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే గ్రాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ సప్టిల్ ఆబ్జెక్ట్స్ సూక్ష్మ వస్తువులు అంటే సప్టిల్ ఆబ్జెక్ట్స్ గ్రాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమిటా అంటే 
ఏవైతే మన పంచేంద్రియాలతో మనం అనుభూతి చెందుతామో అంటే మనం చూడడం చేయడం స్పర్శించడం వినడం తాకడం ఇవన్నీ ఏ ఈ రంగు రూపు రుచి శబ్దం రుచి ఇవన్నీ ఏ దేనికైతే అటాచ్ అయి ఉంటుందో అవన్నిటిని కూడా మనం మా ఈ స్థూల వస్తువులు అంటాం అనమాట వాటన్నిటిని స్థూల వస్తువులు అంటే మనకి ఎదురుకుండా కనిపించేవన్నీ కూడా స్థూల వస్తువులే దెన్ సూక్ష్మ వస్తువులు ఏమిటి అంటే అది భావోద్రికాలు భావోద్రికాలు తర్వాత ఆలోచనలు వీటిని మనం సప్టిల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం అనమాట అంటే సూక్ష్మ వస్తువులు అంటాం అనమాట సో ప్రపంచంలో ఉండే వస్తువులను అన్నిటినీ రెండు తెగలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి వచ్చి గ్రాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ రెండు సప్టిల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అయితే స్థూల వస్తువులు తర్వాత సూక్ష్మ వస్తువులు కాబట్టి ఈ స్థూల సూక్ష్మ వస్తువుల్లో లెక్కలేనని తేడాలు కనిపిస్తాయన్నమాట ప్లూరాలిటీ ఉంటుంది మతం కులం అది ఇది రంగు ప్రాంతీయం దీని రిచ్ పువర్ అన్ని రకాలటువంటి ప్లూరాలిటీ దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట సంసారం అంటే ఏమిటి దానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు అనమాట సంసారం అంటే ఏమంటే ఎల్లప్పుడూ మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితులు బయట ప్రపంచం లోపలి ప్రపంచం మరియు దీనివల్ల కలిగే సుఖ దుఃఖాలని సంసారం అందరు అనమాట అంటే ఏమిటి ఈ ప్రపంచంలో పరిస్థితులు వచ్చి ఎల్లప్పుడూ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇవాళ ఉన్నట్లు రేపు ఉండదు రేపు ఉన్నట్టు ఎల్లు ఉండదు దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు అవర్ బాడీ ఆల్సో ఇవాళ ఉన్నట్టుగా మనం ఉండదు రేపు రేపు ఉన్నట్టు ఎల్లు ఉండడం అనమాట దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్లీ దేర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ మనలోనూ ఉంది తర్వాత ఈ ప్రపంచంలోనూ ఉంది ఎక్కడైతే చేంజ్ అనేది ఉంటుందో అక్కడ దుఃఖం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ దుఃఖం అనేది అంటే మార్పు ఎక్కడైనా మార్పు వచ్చిందంటే అక్కడ మనకు దుఃఖం ఉంటుంది అందుకని చూడండి అంటే ఏమంటే నువ్వు యు ఆర్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం నేను బెంగళూరులో ఉన్నాం బెంగళూరు నుంచి నాకు విజయవాడకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది విజయవాడకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అంటే ఆటోమేటిక్లీ బెంగళూరులో నేను ఒక విధంగా స్థిరపడి ఒక ఒక సెటప్ ఇది చేసుకుని అలా ఉంటున్నాం ఇప్పుడు తక్కువ తీసి మళ్ళీ మనకి ఇంకో చోటుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అక్కడ మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నటువంటి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అక్కడ ఉన్నట్టు వెదర్ కండిషన్స్ వీటన్నిటికీ అడ్జస్ట్ అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది అందువల్ల ఏమంటే మనకి దుఃఖం వస్తుంది అనమాట సో మార్పు స్థల మార్పు కానివ్వండి మనుషుల మార్పు కానివ్వండి ఏదైనటువంటి అయిందనంటే దాంట్లో మనకు వచ్చి దుఃఖం వస్తుంది అనమాట ఈ బయట ప్రపంచం లోపలి ప్రపంచం ఈ రెండింటిలో వచ్చే దుఃఖాలు సుఖ దుఃఖాలని కలి దాన్నే మనం సంసారం అంటాం అనమాట ఈ దుఃఖానికి అంత మూల కారణం ఏమిట్రా అని చెప్పన్నాం అంటే దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కాస్త తొవ్వుకుంటూ పోయామంటే ఈ దుఃఖానికి మూల కారణం ఏమిటంటే మనం నిజాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం అనమాట నిజాన్ని సత్యంగా సత్యాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం దుఃఖానికి కారణం ఎలాగంటే మనం యాక్చువల్ గా ఏమంటే సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోం దట్ ఈస్ ఓకే సత్యం అర్థం కాలేదు అంటే అంతటితో వదిలితే బాధలేదు సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోము అర్థం చేసుకోకపోతే సరే అలా అర్థం చేసుకోలేదు కదా అని ఊరుకుంటే పర్వాలేదు కానీ మనం ఏం చేసే చేస్తామంటే ఆ సత్యాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాం మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసుకుని మిస్ అప్రిహెన్షన్ చేసుకుంటాం దానివల్ల ఏమవుతుందో అది ఇంకా దుఃఖం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అది ఎలాగ అంటే మన సత్యాన్ని తప్పుగా ఎలాగ అర్థం చేసుకుంటాం అంటే ఈ శంకరాచార్యుల వారు వివేక చూడామణిలో ఎలా చెప్పారంటే స్నేక్ అండ్ రోప్ ఆ కథ చెప్పారనమాట స్నేక్ అండ్ రోప్ అంటే కథ ఏమిటంటే మనం సాధారణంగా ఏమవుతుంది అంటే మనం వెళ్తాం చీకటి సరిగ్గా లేదు లైట్ లేదు అక్కడ వెళ్తూ సరిగ్గా పడ్డం లేదు రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాం నడుస్తున్నప్పుడు అక్కడ వచ్చేసి ఒక తాడు కనిపిస్తుంది తాడు ఇప్పుడు తాడు అంటే దారం అది చుట్టుకుని అలాగుంది అనమాట వీడు వెళ్తున్నప్పుడు చూశాడు దాన్ని చూసి భయపడిపోయాడు ఏమనుకున్నాడు దాన్ని పాము అనుకున్నాడు అనమాట పాము అనుకున్నగానే దానికి వాడు భయపడ్డాడు యాక్చువల్ గా ఏమంటే సత్యం ఏమిటి అది తాడు దాన్ని సత్యాన్ని వాడు అర్థం చేసుకోకుండా మామూలుగా అది చూసి చూడకుండా వెళ్ళిపోయింటే బాగుండేది 
దాన్ని చూసేసి వాడిది పాము అని చెప్పేసి దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు అనమాట సత్యాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు దానివల్ల బాధ ఇప్పుడు ఏమంటే ఇప్పుడు బుద్ధితో వాడు కనుక జాగ్రత్తగా దాన్ని కనుక చూసి ఉంటే అది అయ్యా అది పాము కాదయ్యా కాదని చెప్పి వాడికి తెలుసు ఉండేది బట్ హీ ఆ బుద్ధితో దాన్ని చూడలేదు అనమాట వాడు చూడకపోవడంతో ఏమైపోయిందంటే తాడుని పామని భ్రమిస్తాడు సో అదే అనమాట తప్పు మిస్ అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ ది ట్రూత్ పరిశుద్ధమైన మనసుతోనే సాత్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం వీలవుతుంది అంటాడు మనస్సును శుద్ధపరచడం అనగా ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ మనసు శుద్ధపరచడం అంటే ఏమంటే మనసు నుంచి తమో రజో గుణాలని తీసి పారేయడం అనమాట అంటే తమో గుణం అంటే ఏమని లేదండి అది లేజీనెస్ అనమాట సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఏ పని చేయడానికి వాళ్ళకి ఇష్టపడరు అనమాట వాళ్ళకి అలా కూర్చున్న చోటునే ఏదైనా తీసుకొచ్చి ఇస్తే తినేసి అలా పడుకుండిపోతారు అంటే దే విల్ నాట్ డూ ఎనీ విల్ ఎటువంటి యాక్టివిటీ వాళ్ళకు ఉండదు అనమాట అలా కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళని ఏమంటారంటే తమో గుణంలో ఉన్నారు రా అంటాం అదేవిధంగా రజోగుణం రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటే దే ఆర్ సూపర్ యాక్టివ్ ఎక్క లేకుండా అన్నిట్లోనూ ఇంటే తలదూరుస్తారు అన్ని విధ అన్ని కావాలి వాళ్ళకి అన్ని యాక్టివ్ గా ఉంటారు రైట్ ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ యాక్టివ్ గా ఉంటారు దీనికి ఈ తమ రజోగుణానికి ఉండే వాళ్ళకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అవర్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ రజోగుణం ఉండేవాళ్ళే వాళ్ళు ఆ రజోగుణం ఉండే వాళ్ళకి మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళు వాళ్ళందరినీ చెప్పొచ్చు అదే విధంగా సత్వగుణం అంటే చాలా మంచి గుణములు ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది అంత అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను పూర్తిగా రజోగుణం అని చెప్పడానికి లేదు పూర్తిగా తమోగుణం అని చెప్పడానికి లేదు పూర్తిగా సత్వగుణం అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకని అంటే ఇట్ ఈస్ డిగ్రీ ఇట్ వ్యారీస్ ఇప్పుడు కొంత నాలో మనం వచ్చి ఒక్కోసారి మనం బతకంగా పడుకున్నాం అప్పుడు ఏమిటంటే మన ఆ టైంలో మనం తమోగుణంలో ఉన్నాం అనమాట ఎప్పుడైతే మనం యాక్టివ్ గా పని చేస్తున్నామో అప్పుడు రజోగుణం ఎవరిలో అయితే ఈ తమోగుణం కానీ రజోగుణం కానీ డిగ్రీ ఆఫ్ అది ఎంత ఎక్కువగా ఎవరిది ఉంటుందో తన తమోగుణం ఎక్కువగా ఉండింది రజోగుణం తక్కువగా ఉండింది అప్పుడు వాళ్ళని వచ్చి తమోగుణంలో ఉన్నారు రా అదే విధంగా తమోగుణం తక్కువగా రజోగుణం ఎక్కువగా ఉండింది అంటే వాళ్ళకి రజోగుణంలో ఉంది ఈ రెండు లేకుండా సత్వగుణంలో ఉన్న సత్వగుణం ఉంటారు ఇది జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది వే అలా సో వీటన్నిటిని ఎప్పుడైతే మనం కనుక ఈ తజో రమోగుణాలని మనం తొలగిస్తామో అప్పుడు వచ్చి మనం మనసు శుభ్రపడుతుంది ఆ తర్వాత ఏమంటే ఇంద్రియ నియంత్రతోనూ స్వాధ్యాయంతోనూ మనసును శుద్ధ చేసుకోవచ్చు మన కంట్రోలింగ్ అవర్ సెన్సెస్ వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడంతోను స్వాధ్యాయంతో అంటే మనం చదువుకోవడం స్పిరిచువల్ బుక్స్ అన్ని చదువుకోవడం వల్ల మనం ఈ మనసును శుద్ధపరచుకోవచ్చు అందుకనే అంటారు కదా మనసును శుద్ధపరచుకోవాలంటే మనకేమంటే ఈ డైలీ యాక్టివిటీస్ లో లేకుండా మనం ఏదో వెళ్ళి భగవద్గీత పారాయణం చేస్తున్నారు భార భాగవతం చెప్తున్నాడు ఇది చెప్తున్నాడు అని అంటే గుళ్ళలో అక్కడికి వెళ్ళి కాసేపు కూర్చున్నామంటే ఇంకే విధమైనటువంటి యాక్టివిటీ లేకుండా మైండ్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనసు శుభ్రపడుతుంది మనసు కొంచెం ఇది అవుతుంది అనమాట ప్యూరిఫై అవుతుంది అనమాట అదే విధంగా ఇంకో రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి నేను చేస్తున్నాను నేను అనుభవిస్తున్నాను అనేది భావనలు మనకు అహంకారంతో వస్తుంది అనమాట ఏం చేసిన నేను చేశానండి అని అంటాం నేను అనుభవిస్తున్నానండి అని అలా అంటే ఐఆమ్ ద డూయర్ ఐఆమ్ ద ఇది అనమాట డూయర్ అండ్ ఐఆమ్ ద ఎంజాయర్ నేనే చేస్తున్నాను నేనే అంటే ఇది ఈ ఈ రెండు భావాలు దేని వల్ల వస్తుందంటే మన అహంకారం వల్ల వస్తుంది ఈ రెండిట్లో సంతోషిస్తు నేను సంతోషిస్తున్నా అనే భావన తొలగించడం కొద్ద గొప్ప ఈజీ కానీ నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి ఆ అహంకారం ఉంది చూసారు నేను చేస్తున్నాను అది నేనే చేశానండి ఇది నేనేనండి నేనే కొంతమంది ఇంకోరు చేసిన దానంతా కూడా నేనే చేస్తున్నాను అనేసి క్రెడిట్ తీసుకోవడానికి ముందు వచ్చేస్తుంటారు So that happens. దీంట్లో ఏమంటే అహంకారం మరియు అహంకార పూరితమైన ఆలోచన లేకుండా చేసే కార్యకలాపాల వల్ల అహంకార రహిత ఆ అహంకారం లేకుండా చేసేటువంటి కార్యకలాపాల వల్ల మనస్సు ఏమంటే శుద్ధి పడుతుంది అనమాట శుభ్రపడుతుంది అదేవిధంగా అహంకారం తర్వాత అహంకార పూరితమైనటువంటి ఆలోచనలు ఇవి లేకుండా అంకిత భావంతో మనం కనుక సేవ చేశామంటే 
నేను నేనండి నేను చేశాను అదో అక్కడ ఇది కట్టించడానికి ఇంతలా ఒక లక్ష రూపాయలు నేను డొనేషన్ ఇచ్చాను అని చెప్పంటారు ఆ డొనేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫోటో తీసుకోవాలి మళ్ళీ అక్కడ ఇది చేయాలి వాళ్ళ పేరు అక్కడ రాయాలన్నమాట సో అండ్ సో నాగరాజు గారు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు దీనికి అని చెప్పి అంటే అది అక్కడ రాస్తే కానీ నాకు ఆ సంతోషం ఉండదు అనమాట అంటే అక్కడ ఒక ఇదన్నమాట ఇగో ఆ నేనండి ఇచ్చారు చూడండి నా పేరు పైన ఉంది అందరికన్నా అని చెప్పి అలా అలా ఉండకూడదు అహంకార రహితంగా డివో మనం ఏమంటే అంకిత భావంతో అంటే డెడికేషన్తో మనం చేసామంటే సేవలు చేసామంటే అప్పుడు ఈ మనసు శుభ్రపడుతుంది అనమాట మనసు శుభ్రపడడమే కాకుండా మన కర్మలు కూడా దగ్గం అవుతాయి అనమాట చూసుకోండి అందువల్లే మనం ఒకసారి ధ్యానంలోకి వచ్చేసి మనం కనుక ఇలాగ ధ్యానం చేస్తూ చెందుతూ ఉండ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొద్దో గొప్ప స్లో అండ్ స్టడీ అది కొంతమందికి పూర్వజన్మ స్ఫూర్తం వల్ల తొందరగానే ఇది అయిపోవచ్చు కొంతమందికి స్లోగా రావచ్చు బట్ ఇట్ కమ్స్ అది రాదని చెప్పిలేదు మనం ఏమిటి అప్పుడు ఎవరికైనా సేవ ఇది చేసామంటే మనం చేసామని చెప్పుకోము అనమాట అది ఏదో ఒక కథ ఉంది దాంట్లో వచ్చి ఆ రాజు అడుగుతాడు నాకు ఏదైనా ధర్మరాజా గోదు ఎవరు మరి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ అతను వచ్చి అడిగితే ఆ రాజు ఏదైతే చూసినా దాన దాన కర్ణుడు అలాగే ఇచ్చేస్తుంటాడు అనమాట ఇచ్చేస్తుంటే ఒకసారి ఏమైపోయింది అతను స్నానం చేసుకోవడానికి అని చెప్పి అభ్యంగాన్ని స్నానం చేయడానికి అని చెప్పేసి నూనె అంతా ఒంటికి రాసేసుకుని ఒక చిన్న తువాలు కట్టేసుకుని అలా కూర్చున్నాడు అనమాట అరుగు మీద ఇంక వెళ్ళి స్నానం చేయాలి అలా అదే అలా అప్పుడు వచ్చేసి ఒకటి దానం చేయండి బాబో అనేసి వస్తాడు వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆ ఎడం చేత్తో తీసి ఆ వెండి గిన్నెలో ఆ నూనె ఉంటుంది అనమాట ఆ వెండి గిన్నె తీసి అలాగే ఇచ్చేస్తాడు అంటే వితౌట్ ఎనీ థింకింగ్ ఇది ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అనేసి అటువంటివన్నీ అంటే మనం ఎడం చేత్తో చేసింది కుడి చేతికి తెలియకూడదు అనమాట అది వాడు కుడి చేత్తో తీసుకుని ఇచ్చే లోపల మనసు మారిపోతుందని అర్థం చేసుకోండి ఆ పాయింట్ అంటే మనకు ఇప్పుడు ఒక్కోసారి మీరే మనలోనే ఎన్నోసార్లు నాకు కూడా అయింది మనకి అవుతూ ఉంటుంది గుడి నుంచి బయటకు వస్తాం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎంతో మంది భిక్షగాళ్ళ మెట్ల మీద కూర్చుని అయ్యా ధర్మం అయ్యా ధర్మం అంటుంటారు మనం ఏదో ఇవ్వాలని అనిపిస్తుంది మనసుకి ఆ జోబులో చేపెడతాం ఒక అర్ధ రూపాయ నాణం తీస్తాం బయటికి మళ్ళీ మనసు వచ్చి చే వారు బాగానే ఉన్నాడు కదా వారికి ఏమిటి ఇవ్వడం మనకు అనవసరంగా పని చేసుకుని బతుకోకూడదా అన్నట్టుగా మైండ్ చెప్పేస్తుంది దాంతో ఏమంటుంది పెట్టిన దాన్ని లోపల పెట్టేసుకుని ఆ పక్కన వెళ్ళిపోతుంది దిస్ హ్యాపెన్స్ ఏమంటే ఎప్పుడు మనం అనుకున్నామో అది వెంటనే చేసే యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ద బ్లడీ మైండ్ టు థింక్ అది అక్కడ వచ్చింది దానికి ఆలోచించడానికి మనం టైం కానీ ఇది కానీ ఇచ్చామంటే దానికి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చామంటే అది మనల్ని చంపేస్తుంది సో మైండ్ అందుకని చెప్పేసి మైండ్ ని కంట్రోల్ మనం ఏమిటంటే ఇప్పుడు మైండ్ దగ్గర మన పానిసలుగా ఉన్నాం అది చెప్పినట్టంతా ఆడుతున్నాం మనం తోలుబొమ్మలు అట్లాగా మనం ఆడుతున్నాం అంతేకాని మనం చెప్పినట్టు మైండ్ వినడం లేదు ఇప్పుడు మనం కాలతో నడుస్తున్నాం కాలతో నడుస్తున్నాం అంటే మనకు నడవద్దని అనిపించింది అనుకోండి మనం కూర్చుండి పోతాం అనమాట ఎస్ ఐఎమ్ టైర్డ్ నేను కూర్చుంటాను కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటాను అని మనం కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటాం కళ్ళు నొప్పి పెడుతుంది సరే కాసేపు కళ్ళు మూసుకుంటాం అంటే ఈ ఇంద్రియాల మీద అంతా మనకు కంట్రోల్ ఉంది నో ప్రాబ్లం ఎప్పుడు మనం ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేసుకుంటుంది కానీ మనసు మాత్రం మన మాట వింటు అది తన పాట తన చేసుకుంటూ పోతుంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనం మనసుని ఎస్ మనస మనసు అవసరం మనకు ఉంది ఎందుకంటే మనస్సు లేకపోయింది అంటే నేను మీతో మాట్లాడలేను ఐ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ విత్ యూ ఆల్ పీపుల్ అందువల్ల మనసు ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అందుకని చెప్పి మనసుని చంపేద్దామని చెప్పి అనేది దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అది ఎలా ఉండాలంటే ఏ ఇప్పుడు బాబు నేను అందరితో మాట్లాడాలి అందరితో నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలి మనసా రా అనాలి అది అందరితో కమ్యూనికేట్ చేసి అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నా నాకు నే అవసరం నాకు లేదు పో అనాలి అనమాట అలాగా ఆ స్టేజ్కి ఎవరైతే రాగలిగారో వాళ్ళంతా ధన్యులు అనమాట మన ధ్యానం చేసే వాళ్ళు కానీ అందరికీ రాదండి అంత తొందరగా అందువల్ల ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలని శాస్త్రాలని చక్కగా అధ్యయనం చేసి నేను చేస్తున్నాను అనే గర్వపూరితమైన భావనను తొలగించుకోవచ్చు అనమాట ఈ ధ్యానం లోతుగా ధ్యానం చేయడం తర్వాత అందుకని చూడండి పత్రి సార్ గారు చాలా విషయాల్లో అతను వెరీ వెరీ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ ఏదేదో చెప్పి ఇలాగ మనుషుల్ని మభ్య పెట్టేసి ఆ వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి వాళ్ళని ఇది చేయడం కాదు అతను క్లియర్ కట్ గా చెప్పాడు అనమాట శ్వాస మీద ధ్యాస అంతే దాన్ని పెట్టండి ఇంకేం అక్కర్లేదు తర్వాత స్వాధ్యాయం చేయండి పుస్తకాలు చదవండి తర్వాత సజన సాంగత్యం చేయండి అనేసి అంటే మూడే విషయాలు అనమాట ధ్యానం సజన సాంగత్యం అండ్ స్వాధ్యాయం మూడే చూడండి హీ హీ జస్ట్ కాట్ ద్రీ కీ పాయింట్స్ 
ఈ మూడు మీరు చేశారంటే యు ఆర్ ఫినిష్ యు ఆర్ యూ విల్ బి ఆటోమేటికలీ మీకు అయిపోతుంది అనమాట కానీ నమ్మం మనం మనకు అంత ఇది ఉంటే ఇంకేముంది మనం నమ్మం తొందరగా ఎవరు నేను అది కనుక చేశారంటే చూ లోతుగా మీరు ఆలోచిస్తూ వెళ్ళారనంటే ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్రాక్టికల్ పర్సన్ కరెక్ట్ గా చెప్పాడు అనమాట పుస్తకాలు ఇప్పుడు చూడండి నాకు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాం అన్ని మనకు తెలిసిన విషయాలు ఏ పుస్తకం తీసుకోండి ఏది తీసుకోండి సత్యం ఒకటే సత్యం విల్ నాట్ బి డిఫరెంట్ రకరకాలుగా ఈ మీకు సత్యం నాకు ఒక సత్యం వీళ్ళకు ఒక సత్యం అని చెప్పి ఎక్కడ ఉండదు సత్య అందరికి కలిసిన సత్యం ఒకటే అనమాట వేరేజ్ మన కథలు చెప్పేది అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు కళను కళను ఒక్కొక్కరికి విడివిడిగా ఉంటుంది అనమాట అందుకనే దీనికి జ్ఞానం ఒకటే దానికి పద్ధతి సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఏమంటే మనోమయ కోసం కూడా ఆత్మ కాదు అనాత్మ అంటాడు మనోమయ కోసం ఈజ్ నాట్ ఆత్మ ఆత్మ కాదు అనాత్మ ఎందువల్ల అంటే దానికి రీజన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట మనోమయ కోసానికి ఆది అంతం అనేది ఉంది వేరేజ్ ఆత్మకి అంతం ఆది అనేది లేదు అది ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది అనమాట అన్ని వేలలా ఉంటుంది అదేవిధంగా అది ఈ మనోమయ కోసం మారుతూ ఉంటుంది అనమాట అది మారదు ఆత్మ ఒకే విధంగా ఉంటుంది దీంట్లో బాధ ఉంది దాంట్లో బాధ లేదు జ్ఞాన సంబంధ ఉన్న వస్తువులతో మనకు గుర్తింపు ఉంటుంది అనమాట వీడు వాడు ఎంబీబీఎస్ అండి వీడు పిహెచ్డి అండి వీడు ఇదంటే అదంటే అని చెప్పేసి కానీ ఆత్మకు అవన్నీ అలాంటివన్నీ ఏం లేదు కాబట్టి అనోమయ కోసం కూడా అనాత్మ అని చెప్పేసి ఆది శంకరాచార్యులు గారు తీర్మానం చేశారు తర్వాత నెక్స్ట్ విజ్ఞానమయ కోసం విజ్ఞానమయ కోసానికి వాట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ అంటే బుద్ధి బుద్ధి యొక్క రూపాంతరములు జ్ఞానేంద్రియాలని కలిపి విజ్ఞానమయ కోసం అని పిలువబడుతుంది ఈ కోసం జ్ఞానేంద్రియాలను నియంత్రిస్తుంది మనిషిలో ఉన్న కోసం అపరిమితమైన సత్యాన్ని కట్టు ఉంచుతుంది బుద్ధి బుద్ధి యొక్క రూపాంతరాలు బుద్ధి యొక్క రూపాంతరాలు ఏమంటే చేయిచున్నామని ఎరుక అవేర్నెస్ నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి అవేర్నెస్ ఎరుక తర్వాత నేను చేయిచున్నాను అనేటువంటి భావన ఫీలింగ్ ఈ రెండింటిని బుద్ధి యొక్క రూపాంతరాలు అంటారు బుద్ధి బుద్ధి యొక్క రూపాంతరాలు తర్వాత జ్ఞానేంద్రియాలు వీటన్నిటినీ కలిపి విజ్ఞానమయ కోసం అని అంటారు అనమాట విజ్ఞానమయ కోసం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమిటంటే ఇంటలెక్చువల్ సెర్ట్ ఇంటలెక్చువల్ సెర్ట్ ఈ కోసం జ్ఞానేంద్రియాలన్నిటి నియంత్రిస్తుంది అనమాట జ్ఞానేంద్రియాలని ఇవి ఈ ఇంటలెక్చువల్ సెర్ట్ నియంత్రిస్తుంది అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ కోసం అపరిమితమైన సత్యాన్ని కప్పి ఉంచుతుందిట సత్యాన్ని బయటికి చెప్పకుండా అలాగా దాచి ఉంచుతుంది ఈ భావనలు ఎక్కువగా కర్మ సృష్టించబడుతుంది కర్మలను దగ్నం చేసుకోవాలి ఈ చేయిచున్నామని ఎరుక నేను చేస్తున్నానని దానివల్ల ఏమంటే మనకు కర్మలు ఎక్కువగా మనకు తగులుతుంటుంది ఆ కర్మలు దగ్నం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం పుడుతూ ఉండాలి మళ్ళీ మనం ఆ కర్మలను దగ్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకసారి ఒక పక్కన అంటే అప్పు ఈ అప్పు తీర్చడానికి అప్పు తీర్చాడు ఈ అప్పు తీర్చడానికి ఇంకో డబ్బు తీసుకొచ్చాడు దాన్ని చేశాడు మళ్ళీ ఆ అప్పు తీర్చడానికి ఇంకో అప్పు చేశాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈ కర్మలు ఒక ఇది అయింది కదా అని అంటే ఇంకో కొన్ని చేరిపోతాయి అది అయింది కదా అంటే మళ్ళీ ఇంకా చేరుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం ఏమిటంటే కర్మలు పాత కర్మల్ని దగ్నం చేయాలి కొత్త కర్మలు అంటుకోకుండా చూడాలి ఈ రెండు మనం చేయాలన్నమాట విజ్ఞానమయ కోసం ఎల్లప్పుడూ చైతన్యంతో కలిగి ఉంటుంది చైతన్యం అంటే కాన్షియస్నెస్ విజ్ఞానమయ కోసం ఎప్పుడు కాన్షియస్నెస్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట చైతన్యం మనిషి యొక్క ఆలోచనలతో కలిసి నేను చేస్తున్నాను అనే భావనను సృష్టిస్తుంది కాన్షియస్నెస్ మనిషి యొక్క ఆలోచనలతో కలిసి అంటే ఇవన్నీ కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అండి మనంగా పుస్తకం చదివామంటే కొంచెం కొంచెం అర్థం అవుతుంది జస్ట్ ఏమంటే దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ గైడ్ లైన్ మనకి ఇప్పుడు చెప్పేవంటే ఇంతవరకు ఎవరైనా చదవని వాళ్ళు ఉన్నారు చూడ ఈ విషయాలు తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఓహో ఇది కూడా ఒకటి ఉందని చెప్పేసి తెలుస్తుంది ఏదైనా ముక్కు తీసి చదివామంటే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఏమంటే మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో చెప్పే సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది బట్ ఐఎమ్ వెంచరింగ్ ఫర్ దట్ వన్ చైతన్యం లేకుండా ఏ దృశ్య పదార్థాలు ఏవి జీవించలేవు పని చేయలేవు చైతన్యం అనేది లేకపోతే కాన్షియస్నెస్ అనేది లేకపోతే ఈ ప్రపంచమే ఉండదు అనమాట చైతన్యం లేకుండా బుద్ధి కూడా లేదు విజ్ఞానమయ కోసం యొక్క పని ఏమిటిరా అని అంటే ఎంతసేపు తెలుసుకోవడం అనమాట జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం నేను తెలుసుకున్న వాణ్ణి అనే ఊహను ఈ విజ్ఞానమయ కోసం కల్పిస్తుంది మనస్సు ఏం చేస్తుందనంటే ఈ దృశ్య ప్రపంచాన్ని మనం ముందుకు విసురుతుంది అనమాట మనసు పని ఏమిటనంటే 
ఈ దృశ్య ప్రపంచాన్ని మన ముందుకు విసురుతుంది తర్వాత చిత్తం ఏం చేస్తుందనంటే వాటి మీద కాంతిని ప్రకటిస్తుంది అనమాట అప్పుడు మనం బుద్ధితో మనం దాన్ని గ్రహిస్తాం అనమాట కాబట్టి ఈ విధంగా ఇది కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల నాది నేను నాది అనే భావనలు పుడుతుంది ఆ దాంతో ఏమవుతుందంటే ఈ సంసారం అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట నేను అనే భావం ఈ క్రింది అంశాలతో సంబంధించి ఉంటుంది నేను ఐ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పేది దేంతో ఉంటుందంటే శరీరం జ్ఞానేంద్రియాలు తర్వాత ప్రాణం మనస్సు వీటితో కలిసి ఉంటుంది నేను అహం అనేది నాది అనే భావం ఈ దృశ్య ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వస్తువులతో కలిసి ఉంటుంది ఈ నేను నాది అనే భావాల ఆటనే సంసారం ఇంక వేరే లేదు ఈ విజ్ఞానమే కోసం ఏమిటంటే ఒక అద్భుత శక్తి అది మన హృదయంలో ప్రవేశించి మనలో ఉన్నటువంటి డిస్క్రిమినేటివ్ పవర్ అంటే మన హృదయంలో ప్రవేశించి మన వివేకాన్ని కొల్లగొట్టి మనల్ని ఒక పరిధిలో కత్తి పడేస్తుంటుంది ఎవరైతే ఈ విజ్ఞానం వేసుకో కోసం నుంచి తను తాను ఉపసంహరించుకుంటాడో అంటే విడ్డ్రా చేసుకుంటాడో వాడు నేను నాది అనే భావాలు పోతాయి చైతన్యం యొక్క మూడు దశలు మన యొక్క అనుభవాలే విజ్ఞానమయ్య కోసం అంటే ఈ చైతన్యం కాన్షియస్నెస్ యొక్క మూడు దశలు అది ఏమిటి అంటే జాగృతి అవస్థ స్వప్న అవస్థ అండ్ సుసుప్త ఇది గాఢ నిద్ర ఈ మూడిట్లో అంటే మేలుకు నుండే పరిస్థితి తర్వాత కలలలో ఉండడం తర్వాత గాఢ నిద్రలో ఉండడం ఈ మూడు స్టేజెస్ ఉంటుంది చూసారా చైతన్యం యొక్క ఈ మూడు స్టేజ్లనే మనం విజ్ఞానమే కోసం అంటాం విజ్ఞానమే కోసం అన్ని అన్ని కోశాల కన్నా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం ఇది ఆత్మకు దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత విజ్ఞానమయ కోసం ఎందుకు ఆత్మ కాదు అనాత్మ అనే దానికి మళ్ళీ శంకరాచార్యులు గారు కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చారనమాట అదేమంటే విజ్ఞానమయ కోసం కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మన ఆలోచనలు ఒక ఈ ఈ నిమిషం చేసిన ఆలోచన ఈ క్షణం చేసిన ఆలోచన మళ్ళీ ఇంకో క్షణంలో ఉండదు అలాగా అందువల్ల ప్రతి క్షణం మారుతూ ఉంటుంది అందుకని కానీ ఆత్మ మాత్రం ఎప్పుడు మారదు అది ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఒకే పరిధిలో ఉంటుంది అనమాట విజ్ఞానమయ కోసం అంటే ఎవరి ఫీల్డ్ లో వాళ్ళు గొప్ప అనమాట డాక్టర్ అయ్యాడు అని అంటే హీ విల్ బి గ్రేట్ సర్జన్ అండ్ హీఈస్ ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ అని ఆ దీంట్లోనే ఆ ఫీల్డ్ లోనే అతను చాలా గొప్పగా రాణిస్తూ ఉంటాడు ఇంజనీర్ అంటే ఇతను ఇంజనీరింగ్ లోనే ఇతను ఉంటాడు కానీ ఆ ఇంజనీర్ ఆ డాక్టర్ వచ్చి ఇంజనీరింగ్ గురించి అడిగితే అతనికి ఏం తెలియదు ఆ ఇంజనీర్ వచ్చి కామర్స్ గురించి అడిగితే అతనికి అతనికి దాని గురించి తెలియదు అనమాట ఎవరి ఫీల్డ్ లో వాళ్ళు గొప్పగా ఉంటారు కానీ అన్ని ఫీల్డ్ లోని ఎవరికి ఇది ఉండదు అనమాట అంటే కానీ ఆత్మ అనేది వచ్చి అన్ని ఫీల్డ్ లోనూ అది గొప్ప అది అక్కడ ఆ పాయింట్ అది మనం నోట్ చేసుకోవాలి ఆత్మకు దేర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ పరిధి అనేది లేదన్నమాట ఇట్ ఈస్ లిమిట్లెస్ అన్ని జ్ఞానాలు దానికి ఉందన్నమాట ఆ తర్వాత విజ్ఞానమయ కోసం అన్ని సమయాల్లో ఉండదు అంటే ఏమిటి ఈ తెలివి తెలివి అనేది బుద్ధి అనేది ఇంటలెక్చువల్ అనేది ఏదైనా అనండి అదంతా కాన్షియస్ అవన్నీ ఏమిటి గాఢ నిద్రలు డీప్ స్లీప్ లో అవన్నీ మాయమైపోతాయి ఆత్మ అన్ని సమయాల్లోనూ ఉంటుంది కాబట్టి విజ్ఞానమయ కోసం ఇది ఆత్మ కాదు అనాత్మ ఇది శాశ్వతం కాదు అదే ఆత్మ శాశ్వతం అనమాట సో ఈ విధంగా విజ్ఞానమయ కోసం కూడా మనకి తెలిసిపోయింది నెక్స్ట్ ఆనందమయ కోసం ఈ ఆనందమయ కోసం గురించి ఎక్కువగా చెప్పలేదు అతను చాలా ఏదో బ్రీఫ్ గా ఇచ్చాడు హౌ మచ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ చెప్తాను కానీ దాని గురించి కొద్దిగా మనం తెలుసుకుందాం
ஆனந்தமய கோஷா ஃப்ரம் த நான் அப்ரஹென்ஷன் ஆஃப் ரியாலிட்டி ஈ மனம் சத்தியாண்டி தெரிசுக்கோவடம் வல்ல ஏமாத்தனே ஈ மனசுலோ அலல்லாக ஏற்படுத்துனமாட்ட ஆ ஈ ஆலோசனல வச்சி மனசுலோ அலல்லாக తిరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట ఈ అలల్ని ఎప్పుడైతే డివైన్ బ్లిస్ అది ఇల్యూమినేట్ చేస్తుందో ఆ అలల్ని అప్పుడు అది దాన్ని ఆనందమే కోసం అంటారన్నమాట అంటే జస్ట్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంది తెలుగులో లేదు దాన్ని ఫ్రమ్ ద నాన్ అప్రిహెన్షన్ ఆఫ్ రియాలిటీ సాఫ్ట్ రిపిల్స్ ఆఫ్ థాట్స్ అరైజ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆ దీన్ని తెలుసుకోకపోవడం వల్ల సత్యాన్ని తెలుసుకోకపోవడం వల్ల తప్పుగా మనం అర్థం చేసుకోవడం వల్ల సాఫ్ట్ రిపిల్స్ రిపిల్స్ అంటే అలలు మన మనసులో వస్తుంది అనమాట అండ్ దీస్ రిపిల్స్ ఆర్ కిస్డ్ బై కిస్డ్ అంటే దాన్ని ముట్టుకోవడం అనమాట ముద్దు పెట్టుకోవడం మీనింగ్ ఇల్యూమినేటెడ్ ఆ రిపిల్స్ ని ముద్దు ఇది చేసినప్పుడు ఇల్యూమినేట్ చేసిన ది లైట్ ఆఫ్ డివైన్ బ్లిస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆనందమయ కోసం అనమాట దాన్ని ఆనందమయ కోసం అంటారు ఈ ఆనందమయ కోసలు ఏమిటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైకింగ్ వీ ఫీల్ డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ మనం ఏదైనా వస్తువు మీద మనకు దాని మీద ఎంత ఆపేక్ష ఉంటుంది ఎంత దాని మీద మనకి ఇష్టం ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఈ ఆనందం అనే దానికి డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట వేరీ వేరియబుల్ డిగ్రీస్ అది ఏమంటే మామూలుగా ఉండింది అనుకోండి ఫీలింగ్ అది ఎలాగంటే డిగ్రీ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ప్రియం ప్రియా అంటారు ప్రియా అంటే ఏమిటి ప్లెషర్ ప్లెషర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఏమిటంటే మోద మోద అంటే ఏమిటంటే జాయ్ సంతోషం అదేవిధంగా ప్రమోద అంటే అది పరమానందం పరమావశ్యం అనమాట ఈ మూడు డిగ్రీల ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అనమాట అది దీస్ ఈ అంటే ఈ ఆనందమయ కోసం అనేది మనకు ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నట్టే డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ ఆనంద పరమానందాన్ని ఎప్పుడు మనము మెహసూస్కరణ అంటే అనుభవిస్తాం అంటే బాగా మంచి ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని మనం అనుభవిస్తాం అనమాట జాయ్ కెన్ బి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్లెజర్ వేర్ ఇస్ కన్సిడర్ దట్ ప్లెజర్ ఇస్ ది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ఆనందమయ కోసం మనం మామూలుగా ఈ ప్రపంచంలో కూడా మనం వస్తుంది అనమాట ఒక్కోసారి చూడండి ఏదైనా చాలా రోజుల తర్వాత ఎవరైనా మన రిలేటివ్స్ చాలా ఏళ్ల తర్వాత కలిసాం అనుకోండి అప్పుడు ఆ వచ్చి జాయ్ వచ్చి అది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది వెళ్ళిపోయి అలాగ కౌగులించుకునేసి మనం ఇదైపోతాం అనమాట తెలియదు చాలా రోజులుగా ఇదే ఉండేటువంటిది వస్తువు ఏదైనా ఒక మనకు దొరికింది లేదు ఏదైనా రావాల్సిన ప్రమోషన్ రాకుండా ఉండింది చాలా రోజుల తర్వాత టక్ మని లేదు సడన్ గా మనం అనుకోకుండా ఒక ప్రమోషన్ వచ్చేసింది లేదు అనుకోకుండా మనకు ఒక సంపద మనకు కలిగింది అలాంటప్పుడు ఆ జాయ్ వచ్చి దట్ విల్ బి డిఫరెంట్ అనమాట దాన్ని మనం ఆనందమయ బ్లిస్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో బ్లిస్ అని అంటారు ఆనందమయ కోసం కెనాట్ బి ఆత్మ ఎందువల్ల అని అంటే అది కూడా అనాత్మే అంటారు ఎందువల్ల అంటే సిన్స్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ కండిషన్స్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ కండిషన్ కన్ డిఫైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ ఇది మనం ఎప్పుడూ కన్సిస్టెన్సీగా ఉండదు ఈ పరమానందం అనేది ఏదో బ్రహ్మానందం కానీ పరమానందం కానీ బ్లిస్ అనేది కానీ అది మూమెంటరీగా వస్తుందే కానీ అది కంటిన్యూస్ గా మన లైఫ్ లో ఉండదు అందువల్ల అది ఆత్మ కాదు అంటాడు అనాత్మ అంటాడు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఆత్మ ఆనందమయ కోస ఈజ్ ది మ్యాటర్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఈ విధంగా చెప్పేసి వాడు ఏమంటే ఆ ఆనందమయ కోసం కూడా మనకి ఆత్మ కాదు అనాత్మ అంటాడు అనమాట అంటే ఏమంటే ఆత్మకు ఏమేమి గుణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక పక్కన మనకు తెలిసి ఉంటే అప్పుడు వీటిలో ఆ గుణాలు ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పేసి చూసేసి మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటూ ఆ మన పంచ కోశాలు మనకి ఆత్మ ఇది కాదు ఆత్మ కాదు మన పిలిచే శ్వాస ఆత్మ కాదు ఈ పంచ పంచ ఇంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు అది ఆత్మ కాదు అలా ఓటు ఓటుగా అనాత్మ అనాత్మ అని చెప్పుకుంటూ మనం ఈ జ్ఞానం చేసుకుంటూ వెళ్ళామని అంటే దెన్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ టు దట్ ప్లేస్ ఆత్మ ఏది అనేది మనకు తెలిసి వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద సంక్షిప్తంగా ఇదనమాట పంచకోశాల గురించి సో దిస్ ఐ కన్క్లూడ్ విత్ దిస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద పీపుల్ నమస్కారం ఏమైనా
ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే అడగండి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్తాను మాస్టర్స్ మీరు ఎవరైనా ఏమైనా అడగాలంటే అడగచ్చు సార్ ఎంతో బాగా చెప్పారు సార్ సబ్జెక్టు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు మాస్టర్స్ సార్ ఈ రోజు కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకున్నాను నేనైతే ఆనందం అనేది కూడా అశాశ్వతమైనది అనే విషయం ఈ రోజు తెలుసింది నాకు అది నిజమే ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు ఏ దానికి ఆనంద వర్తమా తెలియదు ఏ దానికి ఇది ఉంటాం బ్రహ్మానందం అనేది ఎప్పటికీ శాశ్వతమైనది బట్ ఆనందాన్ని పొందిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అది కూడా ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది నేను వినలేదు చాలా మంది గ్రేట్ మాస్టర్స్ దగ్గర కూడా అది కలిగినప్పుడు కలుగుతుంది ఆనందంగా అంతే లోపల ఉంటుంది ఆనందంగా అనే విషయం అయితే తెలుసుకున్నాను అంతే అది చూడండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకటే విషయం ఇప్పుడు మనకి ప్రమోషన్ రాలేదు రాలేదు అని అనుకుంటూ ఉంటాం ఒకవేళ ప్రమోషన్ వచ్చింది అనుకోండి వచ్చిన కాసేపే ఆ సరదా సంతోషం ఉంటుంది ఆ తర్వాత అది మామూలు అయిపోతుంది అవునా కాకపోతే దుఃఖం మాత్రం చాలా రోజులు ఉంటుంది వచ్చినటువంటి సంతోషం మాత్రం కొద్దిగానే ఉంటుంది అదే అక్కడ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు మనం చూడలేదు చూడలేదు అనుకుంటాం కాశ్మీర్ వెళ్ళి చూసి వచ్చాం దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఆ బాగుంది బాగుంది అని అంటాం అది ఎంతసేపు ఆనందం కాసేపే మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది అంతా ఎక్కడ చూసిన అదే చెట్లు అదే స్నో అదే ఇదంటే మంచి అండి ఏముంది లేండి అన్నట్టుగా చూడనంత వరకు అది మనకి బాధ అనిపిస్తుంది చూసిన తర్వాత అది ఇంతేనా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట సంతోషాన్నే ఫీల్ అవుతుంటాం ఆనందం కన్నా కూడా అది ఆ సంతోషం అయినందుకే అది కొంచెం సేపే ఉంటది కొంచెం ఏముందిలే మందిలే అనిపిస్తుంది కొత్తగా మన తిండి కానివ్వండి బట్ట కానివ్వండి దేని మీద ఆ వ్యామోహం కాసేపు పిల్లాడికి కొత్త ఒక మోటార్ కార్ తీసుకొచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా తిరిగేటట్టుగా దానికి ఇచ్చాము రిమోట్ కంట్రోల్ తో వాడు కాసేపు ఒక ఒక గంట సేపు పడతాడు రెండు గంటల సేపు పడతాడు రెండు రోజులు పడతాడు తర్వాత అది ఎక్కడో మూల పడి ఉంటుంది అంతే అంటే దాని మీద ఇదే అయిపోతుంది ఫినిష్ ఎవరు అడగలేదు సార్ అందరికి బాగా అర్థమైనట్టుంది ఓకే ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసుకుంటాము చాలా బాగా చెప్పారు సార్ మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా మాకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం ఏదైనా చూడాలి బుక్ లో ఇంకా చాలా ఉంది జ్ఞానము ఆ మిగిలిన జ్ఞానం కోరుకుంటాం ముందుగా మన గురుగారి డాక్టర్ బ్రహ్మ శిపితామ పత్రికకి స్వర్ణమాల పత్రి మేడం కి నాగరాజ్ సార్ కి జూమ్ లో మాస్టర్స్ కి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పి ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసుకుంటాం మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ రాత్రి పది గంటలకు ధ్యానానికి కలుసుకుంటాం